que quand on parle des compétences du futur, des métiers du futur, dans le contexte que, que vit le marché du travail actuellement, euh, en lien avec, oui, le vieillissement, l'accélération des changements technologiques, je pense que la thématique est, est très pertinente et on le sent que les gens ont un intérêt, veulent comprendre, veulent être capable d'anticiper, de, de traduire ça dans des opportunités. Il y a à peu près 35 des travailleurs qui disent qu'ils ont peur, euh, qui se sentent menacés par l'automatisation, puis c'est tout à fait légitime. Sauf que quand on regarde ce qui se passe dans la, dans la réalité, l'automatisation, ce que ça fait, c'est que ça les, leur donne des meilleurs outils. Ça permet d'augmenter la productivité des travailleurs et de l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire travailler plus, mais ça veut dire que pour une même heure de travail, tu génères plus de revenus à l'entreprise. Donc, théoriquement, l'entreprise peut mieux te payer. C'est la théorie économique en arrière de ça et ce qui fait que, dans le fond, ça va peut-être remplacer certaines tâches qui sont plus répétitives que les travailleurs font en ce moment, mais ça va en créer des nouvelles qui sont différentes, qui sont plus basées sur le contact humain, la créativité, la coopération. Donc, c'est un changement de la nature du travail, mais ça ne va pas nécessairement enlever des emplois, plutôt en déplacer, en transformer. C'est quoi les impacts économiques? Bien, on a des économistes qui viennent en parler de ce côté-là. On a vraiment les gens qui parlent de soft skills. Qu'est-ce qui va rester comme emploi? Qu'est-ce qu'il va avoir? Fait que, tous les enjeux, c'est vraiment d'actualité. Je dirais que le message le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de belles opportunités, mais il faut savoir les saisir. Et pour ça, il faut avoir les bonnes compétences. Il faut avoir une bonne lecture de où l'économie s'en va au Québec et comment on peut vraiment bénéficier des grands partenaires comme Amazon. Une des choses dont je suis le plus fier, euh, c'est qu'il y a plein de petites entreprises, moyennes entreprises au Canada qui utilisent euh, soit notre site pour des ventes, nos services de logistique ou encore les services AWS. On apprend finalement à suivre une cible qui est vraiment mouvante. Euh, les habitudes des consommateurs continuent de changer. Euh, les, euh, le marché continue à évoluer. Euh, donc on n'arrête pas, on apprend et on apprend à se réinventer. Dans le cas, par exemple, de la protection de renseignement personnel, les lois au Canada ont été rédigées il y a plusieurs décennies dans un monde qui n'était pas nécessairement un dans lequel on voyait l'utilisation de données massives, on ne voyait pas le partage euh, énorme de, de données comme on le voit avec euh, les grandes compagnies de réseaux sociaux. Il faut quand même être conforme. Donc il faut être créatif, penser à des solutions qui pourraient te permettre de la respecter tout en pouvant poursuivre le modèle d'affaires. On a pu développer à travers des sites comme Amazon et d'autres une simplification du commerce au niveau global. Donc, il y a une opportunité unique de, de, de maximiser cet accès à de nouveaux marchés. Et, et si on pensait à vendre au Québec, qui sont bon, 6-7 millions de personnes, soudainement, on peut avoir accès au Canada anglais, aux États-Unis, des centaines de milliers et bien sûr, le reste du monde. La productivité, c'est un élément au Québec qui est particulièrement en retard, mais en investissant plus dans la machinerie, les, maté les matériaux, euh, les nouvelles technologies, les, la, la gestion de données, tout ça, c'est un élément majeur qui va faire que tu vas avoir besoin de moins de monde, puis que tu vas en plus devenir plus productif. Investir dans la formation, puis dans les gens, euh, ça aussi, ça doit devenir une préoccupation et les retenir, donc t'assurer qu'ils sont bien euh, en emploi, ça va devenir plus important. Puis, de manière générale, c'est sûr que ça va être positif parce que si les employés sont plus heureux, qu'ils sont mieux outillés pour travailler, tu es plus à jour dans tes technologies, tu as plus la préoccupation d'innover, bien, le Québec va être gagnant, c'est certain. Là. J'ai visité des, des, une entreprise récemment dans le parc technologique de Québec qui était extrêmement avancée au niveau de la robotisation, puis c'est plus une crainte maintenant au Québec, les robots vont remplacer les êtres humains. Au contraire, 
les salariés qui me témoignaient étaient heureux de l'amélioration la, de leur, leur environnement de travail et ça créait des jobs à un, un niveau de qualification qui était supérieur. Tous les dirigeants d'entreprise, des très, très grandes, les plus petites vont vous dire que leur défi, leur principal défi, c'est leur talent. Ils vont tous dire ça. Alors, sûrement, il faut être cohérent. Donc, si c'est le talent qui est le cœur de l'enjeu, bien, il faut avoir les bonnes personnes pour nous accompagner, que ce soit de temps en temps ou encore avoir un service ressources humaines en bonne et due forme et qui est au cœur de la stratégie et loin de l'administratif. Alors, c'est vraiment le contact humain. C'est ça que j'encourage les gestionnaires et nos clients avec qui on travaille. N'ayez pas peur d'aller rencontrer les gens. Prendre une marche avec eux. J'ai fait des entrevues avec des gens qu'on avait un popsicle chacun et on marchait dans un parc et on échangeait ensemble. Ah, là, ça permet de voir la personne dans un bon cadre, puis la personne ne met pas une barrière. On travaille beaucoup auprès de nos propres employés à développer leur capacité humaine à faire face au futur. Puis que je pense que là-dessus, on a des choses qu'on a partagées ce matin, puis c'est intéressant aussi pour l'ensemble des entrepreneurs et de la relève, dans comment eux-mêmes, ils peuvent s'assurer de garder une agilité et d'être des leaders qui sont prêts à faire face à ce qu'il y a demain. De plus en plus de questions aussi de la part des employés de CGI qui nous disaient « nous on veut être fiers de l'entreprise dans laquelle on travaille, on veut pouvoir mettre de l'avant ce qu'on ce qu réalise en tant qu'entreprise dans les communautés, pour l'environnement, pour l'éducation, etc. » En fait, une marque employeur ou la marque d'une entreprise, elle devrait être la même parce que euh, l'employé est en fait euh, le, le, une partie prenante de l'organisation. Donc, euh, être une marque pour un client ou être la marque employeur, d'abord pour nous, à tout le moins à la Banque nationale, l'employé est aussi un client. Pour tous les entrepreneurs, en termes de rétention, d'attraction du talent, il faut être capable de se différencier. Les gens, on est dans une ère de personnalisation, mais la personnalisation s'applique aussi au marché du travail. On va parler de l'intelligence artificielle, du big data, de la réalité virtuelle, de l'Internet des objets. Euh, en fait, ça amène énormément de préoccupations à l'être humain. À quoi bon je, je reste à faire? C'est quoi les boulots qui me restent à faire? Comment je vais me différencier? Et c'est là où l'intelligence émotionnelle prend tout son sens plus que jamais. La profession d'ETI est une profession qui, à chaque fois qu'il y a une mutation, elle est, elle est affectée. Quand il y a eu l'avènement du PC dans les années 80, tout le monde disait que les essais de zine n'allaient plus exister. À l'avènement de l'Internet, pareil. Là, pour cette mutation technologique ou cette révolution 4.0, on peut l'appeler comme on veut, on dit que c est, c est, nos métiers ils vont changer, il y a des métiers qui ne vont plus exister. Il va falloir se réinventer, revoir son métier revoir sa façon de faire, revoir les structures et se réinventer euh, au niveau des solutions et au niveau de l'approche qu'il y a. Il y a toute une transition énergétique qui est au-devant de nous. Euh, et donc au Québec, on veut vraiment se positionner comme un leader dans cette transition-là. Beaucoup d'éléments beaucoup qui vont être reliés à la technologie et aux clients. Euh, donc c'est important pour nous là, que nos gens euh, développent les compétences nécessaires et les, les outils pour performer dans ce nouvel environnement. Souvent, on a tendance à penser que les métiers de l'avenir sont dans le domaine nécessairement des technologies. Technologies numériques, technologies vertes, etc. C'est vrai, mais il y a aussi des secteurs traditionnels qui sont en croissance et très certainement le secteur du tourisme est un secteur qui est en train de transformer beaucoup notre économie, particulièrement celle des régions. Le Québec est, une, est la province euh, au Canada où, en proportion de la, grosse, de la taille de l'économie, il y a le plus de, finance, de, de capital de risque disponible. Et donc, évidemment, ça euh, constitue une opportunité. Maintenant, c'est certain que le capital de risque, on ne l'acquiert pas en, en, par les, les canaux qui sont traditionnels. Il faut aller dans les incubateurs, il faut euh, aller dans euh, les organisations qui s'occupent des start-up. Et euh, ces gens-là permettent justement d'avoir accès au euh, capital de risque, mais aussi un ensemble de services qui sont tout aussi importants que le capital. Dans la nouvelle économie, il faut utiliser les avancées technologiques puis les mettre à profit notre entreprise, euh, puis de surveiller des entreprises comme Amazon, parce que c'est eux qui sont à la pointe de l'innovation, des avancées technologiques. 
Donc, euh, nous, en tant que petite PME, c'est de suivre la vague. Euh, puis, euh, comme on parlait des drones tout à l'heure, ben nous, on a hâte euh, que les drones euh, <rire> que sortent parce qu'on peut juste imaginer notre client euh, qui, nous, qui nous contacte, qui se part en voyage, il a besoin de ses lunettes de soleil, ils sont brisés, boum, 30 minutes, euh, il a son produit. Donc, euh, c'est le service client euh, vraiment euh, euh, le meilleur qu'on peut offrir. Le Québec profite d'un vaste réseau d'universités dans ces régions et il faut renforcer leurs liens avec les entreprises locales pour créer de la richesse. Il faut encourager nos entrepreneurs qui s'installent en région et contribuent à créer cet écosystème d'innovation partout au Québec. En pharmacie, c'est quelle place qu'on peut prendre dans ce nouveau monde où euh, on a les Amazones de ce monde qui seront les experts de, de nous livrer la marchandise chez nous quand on le peut, quand on a besoin, euh, voir les drones. Est-ce hey, est qu'un jour on peut livrer les médicaments par drone? OK, mais si on peut se rendre là, la pharmacie doit être quoi pour pouvoir vraiment offrir cette valeur ajoutée euh, à la santé de la population? Donc, c'est vraiment tout ce type de réflexion-là euh, que, que, disons, le, la journée, euh, Terra 2019, euh, a permis d'avoir... Euh, Des tables rondes euh, avec beaucoup de personnes qui étaient vraiment là pour, euh, pour finalement euh, nous donner leur expérience terrain. Vraiment, c'est des gens qui sont réellement dans l'action. Ce pas des discours qui sont loin du terrain, justement, avec des vraies solutions ou des propositions de valeur. Et donc, c'est quelque chose, finalement, qui, aujourd'hui, apporte à tout entrepreneur qui est venu assister à ce forum. Et c'est de, de toujours essayer d'avoir une attitude euh, positive, euh, une attitude dynamique euh, quant aux opportunités de, devant nous. Et même quand il y a des échecs, les échecs, c'est des opportunités. Je dirais ça en conclusion, c'est d'avoir une économie prospère et inclusive, mais une économie en fait qui, qui est ouverte à l'innovation, qui est ouverte au fait que les, le mod, les modèles d'affaires vont changer et vont évoluer. Et il faut que nous soyons tous agiles.